tulevikin toob uusi materjale ja tehnoloogiai, mis lahendavad palju tänapäeva argieluprobleemi ning viivad inimkonna uuele tasemele. Tulevik on aga lähemal kui võite arvata ja selle toovad teie nii Tartu Ülikooli materjali teadlas. Tere, mina olen Maido ja järgnevate minutite jooksul külastame erinevaid laboreid ja vaatame milliste tehnoloogiliste probleemidega tegelevad Tartu Ülikooli materjali teadus eriala üliõpilased ja milliseid seadmeid nad selleks kasutavad. Kõigil üle 50 aastastel inimestel on üks suur ühine huvi, kust saada uued hambad, mis elulõpu nivastu peaksid. See tõttu uuringi ma koostöös rakkubioloogidega, kuidas teha hambaimplantaate nanotehnoloogia abil veelgi paremaks. Kas teadsite, et tänapäeval on võimalik lausa aatomitest kokku loodada sobiva koostise ja struktuuriga materjale? Seda tehakse aatomkihtsaadestuse meetodil siin samas reaktoris. Tuleviku materjali grafeeni valmistatakse meil juba igapäevaselt. Ning selle põhjal töötame välja uudseid kaasisensoreid ja üliõhukesi korrosiooni vastasid kaitsekatteid. Kraata kingid pinnakatted nii laptopidele, nutitelefonidele kui ka teistele seadmetele saadakse ka hoopiski alumiiniumi anodeerimisel. Üheks nanomaailma visualiseerimisel lemmiktööristeks on skaneerib elektronmikroskoop. See kasutab pildi saamiseks fotonilite aseme hoopis elektrone. Selle mikroskoobiga on võimalik näha näiteks inimsilmale nähtamatuid, imepeenikesi, süsinik nanotorusid. Nanomaailma on aga võimalik ka tunnetada, kasutades selleks üliteravat teraviku, millega skaneeritakse reahaaval üle proovi pinna ning tänu millele me saame sellest kolme võõtmelise kujutise. Materjalide pinnakaretuse määramine aatomio mikroskoopi meetodil on ülimalt oruline näiteks uute nanoelektroonika komponentide välja töötamisel. Jaansete vedelike ja biomolekulide klastride uurimiseks kiiritan ma neid üliintensiivse vaakum ultravialeet kiirgusega, kui selliste keerukate katsete tegemiseks pean käima sageli Rootsis, kus kiirgusallikaks on terve maaja suurune võimas sünkrotron. Pisikeste nanostruktuuride uurimiseks kasutame levivalgustavad elektronmikroskoopi, mis võimaldab saavutada isegi adolahutus. Meie juures võivad materjaliteadlased töötada välja kõrgtehnoloogilisi mootoreid kosmosalaevade liigutamiseks. Et lennata päikese süsteemist kaugemale ja otsida uusi eluvorme ja tsivilisatsioone. Mina uurin toredeid materjale, mida nüüdetakse ka tehislihastiks. Need on materjalid, mis painutavad, kui nüüd rakendada elektripinget ja voolu. Sellised tuleviku mootorid aitaksid kaasa või aitavad teha meil näiteks pioonirobotteid liigutada asju kosmoses või lihtsalt teha kujumuud või roboteid, millega saaks minna näiteks uksealt läbi. Selleks, et rahuldada üha kasvavat nõudust puhta energia järele, töötavad materjaliteadlased välja uudseid kütuse elemeid, mis panevad liikuma näiteks vesinik autood. Samuti uuritakse intensiivselt nanostruktuuridel põhinevad päikese batareisi, mis võimaldavad veelgi efektiivsemalt kasutada ära päikeselt tulevad valgusenergiat, muundades seda elektrienergiaks. Energiaprobleemi lõplikuks lahenduseks võivad aga olla hoopiski termotuumareaktorid, mis peavad olema valmistatud vastupidavatest materjalidest. 
materjali teadus on üks kõige praktilisemad teadusarvid üldse. See on suunatud otses ja ainult rakendustega. Ja see, et ongi materjalis muutud kõikidest tööstusarvudes üle maailma, seal jutkas ka Eesti. Sinna sisse kuuluvad nii ehitusteadlased kui ka need, kes panevad selle kaamerasensori tööle. Ja kui te nägite eelnevas videos, me töötame kaasaegsetes laborites ja meil on väga kaasaegne aparatuur. Me tegeleme grafeeni, nanoosakeste, üliõhkeste kihtide ja funksionaalsete materjalidega. Seda on vaja sensoorikas, kaitsvates katetes, energeetika materjalides. See pärast on meil partnerid üle Euroopa. See on grafeen flagship projekt. See on Euroopa ühe suurema kaasikompani linde, uuringud ja nii edasi. Seega meil on laboratooriumid, meil on materiaalsed vahendid, me ootame noori inimesi, kellega me koos saaksime töötada ja keda me oleme võimelised ka materiaalselt toetamast stipendiumitega. Tartu Ülikooli lõpetajad materjaliteaduses töötavad ettevõtetes, aga loomulikult ka akadeemilistes asutustes. Kõikides juhtivates Eesti ülikoolides ja teadusarendusasutustes, aga loomulikult on kogu maailm lahti. Meie lõpetaja Kristian Kunnus on järeldoktorantuuris Stanfordi ülikoolis. Doktorandid õpivad Pariisis, Sveitsis, Lundis, Rootsis. Oleme avatud kõigile, kes soovivad oma haridusteed jätkata. Selleks ei pea olema värskelt koolilõpetanu, vaid ootame ka neid, kellel on juba töökogemus. Kõik võimalused on teile lahti. Kui soovite teha maailma rasemel tipti ajadust, lahendada reaalseid ettevõtete tööstuslikke probleeme ning töötada kõrgtehnoloogilise aparatuuriga, siis tulge õppima materjali teadust, et luua nii endale kui ka kogu maailmale parem tulevik.